Naka-makeup ako guys kasi after this pupunta ako ng mall kasi bibili ako ng uh, gamit ng asawa ko. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Philippine and Turkish Vlog. Today is Thursday and as usual, it's my day of today. So since wala naman tayo ibang gagawin ngayon, kundi pupunta lang naman ako sa mall and then may bibilhin lang ako and then mag-grocery and then magluluto na mamaya. So since I'm free, kaya naman... Um, naisipan kong sagutin na lang yung mga katanungan nyo sa akin dito sa aking comment section. Okay, guys, kasi hindi ako sumasagot sa comment section ko. Kasi once na nagsagot ako doon, kailangan dapat sagutin ko lahat yung mga nagtatanong, ba diba? So, so kaya pinag-iisa ko na lang. Kaya gumagawa na lang ako ng isang video para sa inyo. Guys, so ito na guys. Uh, umpisahan na natin. Nagmamadali po tayo. Ano? Ito na guys. Umpisahan na natin. So, ang pinakaunang question ko is from Rich Hello. Ako po merong LDR boyfriend na Turkish. Gusto niya po akong pakasalan sa lugar nila. Gusto niya akong punta. Wala akong pera. Kaya, nai, nagsabi, kaya nagsabi siya na handa siya akong tulungan kahit anong need ko para makapunta ako sa lugar niya. Actually, namit ko lang siya throw video call. Gusto niya ng mama ako. Gusto ng mama niya ako and maging bride ng anak niya. Tutuloy ko kaya ito kasi wala akong idea. Pero subukan ko. Try kong i-wait yung kailan ko pwede, kailangan process ng document. So, yan guys. Yung tanong ni Irish. Ah, yung tanong ni Rish. Actually, wala siyang tanong. Parang nagsishare lang siya. And humihingi lang siya ng advice kung itutuloy ba niya yung Uh, pagpapakasal niya sa Turkish. Sabi ko sa'yo, well, sis Rish, um, I think, ano, um, since through video call naman, nag-uusap naman kayo, then nakausap mo naman yung family niya, and then, uh, kung, since nasabi mo na rin naman sa kanya, na wala kang pera para uh, pumunta ng Turkey, ng lugar niya, so, siya na lang muna ang So, talagang siya yung gagawa ng paraan kung talagang mahal ka niya, di ba? Guys, hindi naman mag-waste yan ng time sa isang babae kung walang patutunguhan. Kasi ito lang yung mabibigay ko ding advice sa inyo, uh, guys. Ito rin yung mabibigay ko sa inyong advice, guys, since I'm in surround of Turkish people. And uh, through my experience, alam nyo, uh, sila kasi yung mga taong, kunyari, sila lalaki. Sila kasi yung mga tao na ayaw mag-waste ng time sa isang tao na wala namang future. Ganon. Kung baga, uh, hindi sila mag aksaya ng panahon sa'yo kung alam nila na wala naman silang patutunguhan. Ganon. So, kung ang lalaki is, kung ang lalaking Turkish, hindi lang naman siguro Turkish yan, siguro naman sa iba pang mga lahi o sa mga Pilipino din. Kasi mababasa naman natin sa sarili natin yan and alam naman natin yan kung ang lalaki is talagang seryoso sa'yo. So, good luck sa'yo sis. I hope uh, maging success ang inyong relationship and sana one day is mamit mo din siya and maging good naman yung inyong maging relasyon. Alright, next question tayo guys. Uh, hello madam, I'm 57 years na nandito sa Lebanon. Gusto kong mag-apply ng uh, trabaho dyan matapos ang kontra ko nitong September. From ano, Anita Ligmayo. From sa'yo sis Anita Ligmayo. Anita, kung gusto mong mag-apply sa Turkey, wala naman pong uh, masamang mag-apply sa Turkey na trabaho kung uh, makakahanap ka. Since ngayon po is pandemic and hindi ko ma-advise na pumunta kayo ng Turkey kasi super hirap natin talaga sa Turkey ngayon. Kaya naman, kaya, kaya nga po nandito kami sa Japan ngayon kasi kung nasa Turkey lang kami, walang parang walang mangyayari. Kasi nga, super crisis ngayon ang Turkey since 2019. Nag-start yung crisis ng Turkey until now. Uh, crisis na. Super crisis. Lalo na ngayon, guys. Super crisis sa Turkey. Pero, kung magkakaroon ka naman ng opportunity na makapunta ng Turkey, so why not, ba? Diba? Kasi, uh, mababait naman ang mga Turkish. And may freedom kayo kapag doon kayo nagtrabaho as anani. Alright. Alright, guys. Okay. Uh, si Sanita, good luck sa'yo. Sana uh, makahanap ka ng opportunity sa Turkey. Makapagtrabaho ka. And next question tayo kay sis Jona, Jona and Clarence vlog. I think ano nagwaglag din siya. 
Uh, ito yung tanong niya, guys. Marunong bang mag-English ang asawa nyo kapag mag-video call kayo tung hindi pa kayo magkasama? Kasi ate, ang akin, kapag chat, marunong siya. Pag English, pag mag-video call kami, hindi siya marunong. Ganun ba talag? Oh, sis, uh, para sa'yo, Joanna and Clarence Vlog, alam mo, depende kasi yan sa Turkish, depende yan sa kanilang status. Like, yung husband ko is engineer siya. And, na-meet ko siya, talagang as in marunong na siya, fluent siyang mag-English. And sa kanilang university, walang, hindi masyadong uh, tinuturo ang English, ang lingwahe English. Kung baga, hindi masyado nilang ginagamit ang English. So, Ang asawa ko is nagpatutor pa yan. Meron pa siyang English tutor para ma-improve yung English niya. And kung marunong ka mag-English, big opportunity yun sa'yo. Especially dun sa company ng asawa ko is not only in Turkey. Like, um, especially dun sa company ng asawa ko, guys, uh, pang international siya. So, na i-encounter niya is different people, hindi lang Turkish. Kaya talagang kailangan nilang marunong mag-English. And, Sa mga kasama ko naman, sa lahat ng mga nakakasama ko, sa mga kaibigan ko Turkish, is marunong sila mag-English. Kasi siguro, depende nga yun kung... Basta hindi ko masasabi kung bakit sila marunong mag-English. Pero kasi dun sa Turkey, nakakamit din ako ng mga doktor doon. Yung mga professional talaga. As hindi naman sila marunong mag-English. Pero may mga iba naman na napakagaling nila mag-English. Kaya nga, depende po yun. Kung, kung that time na nasa university ka pa lang, and then depende din yun sa tao kung gusto mo talaga kung gusto mong mag-aral kasi may mga Turkish talaga na nag-aaral sila mag-English. Yun. So nag-aaral talaga sila mag-English. So ewan ko so dun sa boyfriend mo, I don't know kung bakit hindi siya marunong mag-English. Siguro kung sa writing, yung sinasabi mo writing, marunong siya mag-writing. May Google Translate naman kasi, pwede niya i-translate 'yon kung ano gusto niya sabihin and this and so. And what language should I translate to? Yeah, yan tuloy si Google na kaya alam. So anyway, yan yan. Um, depende po yun sa uh, kanilang status. Since I'm not sure what language to translate. Ito. From Rachel, from Rachel. Rachel lang pangalan niya, guys. Thank you, ganda. Can I ask lang po, pwede po bang asikasuhin lahat ng document na manggaling sa Pinas bago pa ako lumipad ng Turkey? Yes, sis. Pwede naman. Hmm? Thank you. From Rachel, thank you, thank you, ganda. Can I ask lang po, pwede po bang asikasuhin lahat ng document na manggagaling sa Pilipinas bago po ako lumipad ng Turkey? Wala pang short-term resident sa Turkey. Wala pong short-term resident sa Turkey. Eh, kung gusto mong short-term ka lang doon, kunyari, visa. Yung visa mo kasi is valid for one month. Kung ayaw mo nung magtagal doon, so, pwede ka na mag-uwi na na bago mag Mm, pwede ka namang umuwi before mag one month ka sa Turkey. Hindi ka na mag ng resident permit. Ang resident permit kasi, yun yung kagandahan nun. Kasi once na, if ever gusto mo bumalik ng Turkey within one year, makakabalik ka without ano, applying visa. Yun yung purpose nung uh, resident permit. And yung resident permit is for student, yung mga nagta-travel doon na pabalik-balik, may mga business ganyan. So, yun yung purpose nung resident permit. And then, doon sa isa naman na tanong mo sa mga document, uh, oo naman sis, pwede ka na, kailangan mo talagang asikasuhin before ka pumunta ng Turkey. Kasi kung nasa Turkey ka na, tapos babalik ka na naman sa Pilipinas, is hassle, tapos ang daming gastos. Kaya bago ka palang aalis dyan sa, sa Pilipinas, dali mo na lahat ng mga document mo. Okay? Question tayo is from Elims. Elims. Kung tama yung pronounce ko. Elims, ask ko lang sis kung paano pwede makapag-work dyan kahit walang husband Japanese. Ah, about yung sa Japan. Guys, hindi ko alam kung dito sa Japan policy, no? Kasi, uh, I've been here only two years. Wala akong masyadong kaalaman dito sa Japan. So, hindi kita ma-answer. Pasensya ka na, Elims. Pero, kung halimbawa, ikaw mag apply ka papunta dito sa Japan, napakahirap kasi ngayon, lalo na ngayon, ayaw na lang tumanggap ng nasa uh, out of Japan na ngayon. So, pandemic. So, pandemic ngayon, guys, na mahirapan lang kayo pumunta dito. Kung dati, mahirap na, mas mahirap na ngayon. Mas mahirap pa ngayon. Doble na yung hirap. Eto, uh, from Rose Angela Luzon, hello po, new po ako dito, ASL teacher po ako dito sa Pinas at gusto ko po sana mag-apply as a English teacher dyan sa Turkey. Paano po ba? 
ano pong proseso at pwedeng mag-process agency po ba salamat? Oh, dito sis, wala akong alam kasi yung mga nagiging teacher sa Turkey, yung mga English teacher doon sa Turkey, uh, sa pagkakaalam ko, yun ay nag-student muna sa Turkey, nagmamasteral, and then in the same time, kumukuha sa nalang part-time, nag-apply sila kung saan pwede. Uh, at dapat, slightly marunong ka mag-Turkish. Yun yung pinaka-importante sa Turkey. And kung sabihin mo na sa Pinas ka mag-apply ka papunta ng Turkey through agency, through agency, hindi ko alam sis, pasensya ka na, pero um, hindi kita masasagot masyado. But, so, wala akong idea sis. Ate, alam nyo ba is employ, ano? Ate, alam mo ba yung East West Employment Agency dyan sa Turkey? Uh, sa, sa ngayon kasi sis, wala na akong ay, alam sa Turkey ngayon kasi dito na kami sa Japan, 2 years na kami dito. So, hindi na ako updated sa mga nangyayari sa Turkey. So, yung SWIS Employment Agency, naririnig ko siya. Pero para sa akin, kung halimbawa may mga ganyan kayong mga na encounter na mga agency, make sure na yung agency na yan is um, legit siya. So, in your... Uh, own uh, in your own um, investigate uh, in your own investigation dapat assure nyo talaga kasi mahirap magtiwala ngayon mahirap din magbitaw ng malaking pera so make sure na yung agency na lang nakakausap nyo is legit, yun lang yung mapapayo ko kahit ano pang agency yan and ayoko pong magbigay ng uh, agency kasi unang una Uh, wala po akong alam na agency sa Turkey. Alright, so let's uh, all questions are answered. Alright, so next question tayo is from Regine. Hello sis, meron po bang agencies na, sal agency na salary deduction? Si sorry talaga, wala rin talaga akong alam ngayong agency sa Pinas, papuntang Turkey. So, I think it's better to uh, search Google by yourself and then investigate and make sure is legit agency. From Laysa. Hello po dahil po sa vlog mo madam, marami ako nalaman about sa Turkish. Hindi lang po ako ng tipa at payo. May boyfriend po ako ng Turkish na tawa lang ako kasi lang araw pa lang kami nagpo-propose na siya, pakasal kami at ayaw niya daw akong papunta sa iba. At is air post officer hindi ko alam kung seryoso siya pero tingin ko naman po kasi introduce niya daw ako sa family niya papunta na ako doon pero papunta na ako doon single mama ako at tanggap niya ako daw tanggap niya ako yun nga ang gusto magkaanak sa akin ano po bang maipapayo ni madam god bless po god bless po napansin po tong message ko sana nagugulhan po ako sa kanya and more power Ah, okay. So, humihingi siya ng advice or tip na ano yung pwede niyang gawin kasi kakakilala lang nila para magpapropose na si Guy na magpakasal na sila. So, kung totoo ba, kung totoo ba siya, kung totoo siya, so, hindi naman natin masasabi, guys, na kung totoo ba siya o hindi kasi depende naman yun sa tao. So, para sa akin, sis, is talagang seryoso siya. So, gumawa siya ng paraan para mapupunta ka sa Turkey. Or, kasi madali lang sabihin niya mga ganyang propose, I love you. Yung mga words, napakadali lang yung sabihin. Pero kasi, once na mamit mo yung isang tao, dun ang tao, dun makikita ko yung personalidad ng tao at kung talagang seryoso siya. So, hantayin mo mag-meet kayo, so doon ka maniwala. So, sa mga sinasabi niya, just okay, ride on ka lang, pakinggan mo lang, huwag kang masyadong magpa-apek. And um, kung seryoso siya, so gumawa siya ng paraan para mag magkita kayo. Kung it's either ikaw ang pupunta sa Turkey or siya. And kung ikaw naman papuntahin niya sa Turkey, so yun. So try mo lang sis, basta siya yung gagastos. Yun yung payo ko sa'yo. So yan guys, napotol yung aking question kasi nawalan ako ng space. So nag-delete muna ako guys. Ayan. So next is from ano tayo kay I have a question po pwede pang useful taga Turkey Islam ang religion paano po ba ikasal ang converter po ba kaya religion nila and converted converted sa religion ninyo po ano ba yan So ito yung ano yan kung kailangan daw ba nating magpa-convert ng Muslim para makasal sa kanila Alam niyo guys ilang beses ko na tong sinabi sa aking vlog na uh, ang Turkish is parang European style na sila European kasi sila na Uh, Muslim, pero 
uh, modern na sila. Hindi sila katulad ng Saudi na or Saudi na pag nagpakasal ka sa kanila, kailangan magpa-convert ka ng Muslim. Sa kanila, kumbaga may freedom ka, hindi nila pipilitin kung ano religion mo. And open-minded mind, open minded sila guys. Hindi sila katulad ng iba na ng ibang Muslim na okay, kailangan mong nagpakasal ka sa akin, kailangan mong convert ng Muslim. So, yung mga nagpapakonvert ng mga ibang Pilipina is choice nila yun. Kasi, um, kumbaga siguro mas na-feel nila na ang Muslim, pagiging Muslim is better than Catholic. So, hindi po parasahan yun. And, ang Turkish is nare-respect nila kung ano yung napangasawa nila. At, ang Turkish is nare-respect nila yung kanilang, um, nare-respect nila yung religion mo. So, hindi nila nag... So, yun po, hindi sila nag... Uh, hindi mo kailangan magpa-convert para lang mapakasal sa Turkish na lalaki. Or hindi nila kailangan magpa-convert para mapakasal sa'yo. Doesn't matter, guys. And next is, yung may isa pa na nagtanong from C CA. Uh, incorrect in connection with the question po, since Islam religion, religion nila, common din po bang mag-asawa sila ng more than one. So, ilang beses ko na rin po itong sinabi sa inyo na ang Muslim Turkish ay hindi pwedeng mag-asawa ng more than one. Kung gusto nilang mag-asawa ng another one, kailangan nilang ma-divorce muna. So, hindi po pwede. Hindi katulad sa ibang Muslim country na okay lang mag-asawa sila ng apat kung kaya naman nilang buhay yung apat nilang asawa. Pero sa Turkey, forbidden. So, sa Turkey guys, is forbidden yan. So, Ayan guys, nasagot ko na yung mga question nyo. And kung sa may mga natitira pang mga question dyan, eh, gagawin ko na lang ulit na panibagong, uh, panibagong Q&A video. And sa inyo lahat guys, na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much sa inyo guys. And I see you for my next one. Bye! Have a nice day guys!